皇上，嗯，经恕臣方才言语失敬之罪。哎，是朕让你这么说的，你何罪之有啊？这两个后生的表现你都看见了，旁观者清啊！你说哪个可取啊？皇上，这按说设立太子继承大宝，那是皇上的家事。哎哎，老臣不便多嘴。嗯、哎，但太子，维系天下重任。何况我朝历史上有教训，所以老臣不得不说呀。哎，朕知道你生性耿直，又是两朝元老，所以才和你合演这出双簧。换了别人，只怕都会做墙上官，谁都不愿意得罪啊！啊，<笑>三阿哥嘛，虽有雄才，但未免有点操之过急。臣在他那里未曾看到亲情。嗯，而四阿哥呢，眼泪好像又多了一些。太过于仁厚，治理天下，臣认为光有狠劲儿不行，百姓会离心离德；但若光有仁义，只怕百姓又会尽职则不恤。嗯，怡亲王啊，这青出于蓝而胜于蓝是一点儿不假呀，连你这样的老臣都被红利骗了，可见他是个厉害角色啊！皇上，<笑>难道四阿哥方才如此痛心也是做出来的？嗯，那起码是半真半假吧。你不知道红利他兴趣广泛，他曾经涉猎过那些医术药理。刚才他拉着朕的手，看似是心无旁骛啊，但是食指呢却在暗自揣摩朕的脉象。他当然知道，朕的脉象平稳，不是身受重伤之状，可他还有那么多的眼泪，过分了吧？皇上圣明。<笑>你知道朕为什么要突审来贵吗？那依朕来看呢，必是红石在不明真相的情况下受人利用，让人当了枪使。而海图被盗，这显然是早有预谋的。这方德眼下，只怕已经根据海图到了海外，过着神仙一般的日子了吧？皇上明鉴，那么三阿哥是受人陷害了。嗯，不是别人，就是红利。哈哈哈哈哈！哎呀，看来朕这两个儿子真没有一个省油的灯啊！朕还真得快下决心了，在这两个人中呢，选择一个，否则这两大高人再斗下去啊，只怕真会是两败俱伤哦。啊！哎，待朕亲自审问一下那个徐彪，再做定夺吧。要知道，在朕的面前，没有别人讲条件的余地啊！小人罪该万死，但还不至于无此自知之明。小人哪敢对皇上讲条件？只是求皇上能够赦免张小英。徐彪，当日你能够悬崖勒马，放弃兄弟，那是你的福气，但朕也不会糊里糊涂的放过一个人。你为何不为自己求情，却为张小英求情啊？难道是张信德指使你的吗？小人冒犯天威，不敢奢求偷生于世，更不敢为了苟且活命而诬陷别人。小人行刺皇上一事，张信德绝不知情。<笑>那你为何要为张小莹求情啊？因为张小莹被人绑架，身陷危机之中。胡说！你以为泉州离京城远了几里路，朕就没有耳目了吗？原先张小莹好端端的住在南少林的客房里头。南少林清理香客，他才搬到了泉州郊外一间名为“好再来”的客栈里。难道你都不知道吗？你若还不识趣，朕这就叫大内侍卫去泉州，把张小英就地正法。你还为他求情，想必他与你是一丘之貉，杀了你也不冤枉。带出去斩了。皇上，还不说出指使之人？三阿哥，徐彪。你行刺皇上还只是个灭九族的罪过，朕念在你天威之下放弃了行凶，还可以赏你一个痛快，不出脸你的家眷。但你若是诬陷红石，离间朕的骨肉，那可就不光是灭九族了，朕要连你的八辈祖宗鞭尸扬灰。罪臣决然不敢，为邪指使罪臣的，正是三阿哥。有何凭证啊？凶器就是凭证。是三阿哥亲手把那鱼肠剑交给你的吗？啊、正是。他是如何威胁你的？三阿哥要害张小莹的性命，罪臣一时顾念儿女之情。呵呵，想不到你一个粗鲁武人，居然还是天生的情种。那也只是小人
一厢情愿。张小英，并不知情。起来吧，在这里好好的反省吧你。谢皇上开恩。哼。皇上不必为徐彪方才的话烦恼，那徐彪显然是居心险恶，有意离间皇上与三阿哥的父子亲情。幕后指使人必定不是三阿哥，不是红石还是谁啊？呃，待臣从刑部组织人力，大清伺候。不信徐彪不招出真凶来。算了吧，徐彪也是条汉子，就不用折磨他了。若他熬行不过乱咬一气，反而是欲盖弥彰。就更加不好收场。这么说，皇上相信徐彪的胡言乱语了。但徐彪当日行刺皇上时，手中所持乃是原属三阿哥的鱼肠剑，这是天下皆知的事情。徐彪又承认此剑非偷非抢，是三阿哥亲手交给他的。难道三阿哥不怕因此剑而暴露自己吗？怡亲王久居中原，想必没有在关外生活的经验吧。<笑>我大清龙行于关外，入关之前那是靠山吃山吃惯了。山中物产丰富，但是最可怕的就是山火呀、啊！祝融肆虐之时，往往是玉石俱焚的。所以我八旗前辈对防火那是最有经验的。一青王，你知道我们是一河防火的吗？自然用水啊，哈、啊，那是常理啊。但是有时这个远水它解不了近渴，又该如何呢？所以我们关外呢，经验老道之人那是以火防火。一旦山火燃起，就立刻将大火即将蔓延之处的树木先行放火烧掉。这样，大火烧到这里，无以为继啊，也就只好熄灭喽。<笑>臣不知道皇上为何对臣讲述防火之道、啊。<笑>朕是教你揣度红石的用意、啊。按照常理推夺，剑的主人一定不会是指使之人。但红石是何许人也啊？那是朕的皇子啊，他一定会知道徐彪就算行刺得手，被擒之后，朝廷上下必定是要追查这个主使之人。那么他也知道，这徐彪行刺是为了那个张小莹。那么徐彪一定会在大刑之下就招出这个幕后之人了，以此呢来换取张小莹的平安，所以就兵行险招，反其道而行之。他主动将鱼肠剑交给了徐彪。这表面看来是引火烧身，实则是以火防火。一亲王是厚道人，果然为他开脱。可皇上不是说，<笑>据当地耳目密报，张小莹眼下平安无事，没有危险吗？徐彪是个粗鲁武人，又深陷刑网。红石若想骗他，还不是将其玩于股掌啊？可臣还是觉得匪夷所思。就算三阿哥急着要继承帝位，可也不至于如此歹毒吧？他知道在朕的面前失去了信任。只好铤而走险。这以怡亲王的意思，红石该如何处置？这这个，臣想皇上早有主张，老臣不必说。怡亲王，朕方才还夸你是厚道人，原来这厚道人也有小心谨慎之心呢。<笑>还是说说你的想法吧。这个，说，呃，皇上，我大清以孝为本，若徐彪背后的指使人真是三阿哥，那按我大清的律例，宫里绝不能留下此等祸根。可朕的几个皇子当中，就红石与红绿是可堪大用啊。可这两个人呢，又是如此的工于心计，留得红石在呢，对红绿。还能有个牵制之效，若是砍了红石，只怕红绿一人之下，万人之上，毫无警醒之心，对江山社稷是不利的。皇上，<笑>若二人如此争斗下去，只怕对江山也不利啊。朕自有安排小姐，累了就歇会儿吧。都长这么几天了，这么小的地方还是找不着。哎呀，都快急死人了，我哪里还心思歇息啊？
，其实找不到最好。你这话什么意思啊？燕儿，我们从小随师傅一起长大，难道你还有什么不能对我说的话吗？如果你找到了，下一步怎么办？如果我找到了，下一步自然是求师傅放我一马。从此以后，我就金盆洗手。过着与世无争的生活，去京城找四阿哥，不是四阿哥，是花公子。那还不是同一个人？不，不一样。花公子答应我了，要放弃他的王位，跟我一起过普通人的日子。你就那么相信他？对，我相信他。你觉得师傅会放你走吗？我知道，会中缺少人手。不过，我已经帮师傅物色了一个非常合适的人选。他父亲官军一品，如果他能入会，师傅就可以获得强援，自然比我顶用的多。皇阿玛，皇阿玛，怎么皇阿玛已经完全康复了？啊！你以为天下真有杀得了朕的刀剑吗？这可真是祖宗保佑啊！别说废话了，红石红烈啊，啊，你们都知道朕继位殊为不易啊。朕继位之后呢，许下一个心愿，朕皇位坐稳了之后呢，便要了了这个心愿。现在天下太平了，国泰民安，正是还愿的时候了。你们两个人当中，有哪个肯为朕了此心愿呢？儿臣既然吃长四弟两岁，自然应该挑此重担。儿臣愿听皇阿玛的差遣。嗯。嗯红烈，你呢？啊，儿臣别无他求，只愿守在皇阿玛身边，随时侍奉皇阿玛。你们都想好了？嗯。军前无戏言，二位阿哥要想好了，可不能反悔。啊，怡亲王，我们岂能在皇阿玛面前言而无信呢？是不是，四弟？嗯，那好，一起吧，你替朕一道旨意，朕封三皇子红石为朕的替身。啊，孩儿一定不负众望。皇上的话还没说完呢。皇上，嗯，呵呵呵替朕出家还愿，并加封护国禅师衔，该管天下僧道你等三界外之人。弘历从此留在宫中行走，在军机处协助朕管理国事。李二人从此，一个管辖方外之人，一个学习治国之术。你们要各司其职，恪尽职守。听明白了吗？今日如果不说，今后就永远不得再有一心，否则天诛地灭，死后不得入我宗祠。孩儿还有一个请求，啊，说，孩儿想在出家之前，找出指使徐彪刺杀皇阿玛的真凶来，亲自将其正法，以报皇阿玛的一箭之仇。哈哈哈哈既然出家了，就该四大皆空。刺客的事儿，我都已经忘了，你何必还要耿耿于怀啊？皇阿玛虚怀若谷，儿臣却是一向计较惯了。尤其那个凶手，居然拿着孩儿的宝剑前来刺杀皇阿玛，是可忍孰不可忍？儿臣若不了此心事，只怕是难破执着，一心替皇阿玛礼佛。嗯，红烈，你说呢？三哥一片孝心，实在可嘉。儿臣以为皇阿玛可以了却三哥心愿。嗯，行，那就给你一个月的功夫。如果是还拿不住凶手，也就不要再执着了。儿臣遵旨，儿臣这就星夜赶赴泉州，寻找线索，捉拿真凶。哎，三哥怎么如此有把握，就知道真凶在泉州呢？四弟好像比我还有把握，就知道真凶不在泉州。你，好了，出家人嘛，火气就不要那么大了。心眼也不要那么小，要走快动身吧。儿臣还想向皇阿玛要一个人，此人关系着天音帮的重大线索，是儿臣破案的症结所在。什么人呢？是南少林的僧人玄静。这个人确实是天音帮的重要人物，儿臣早已将他擒获，带到京城，请皇阿玛亲自审问。啊，此人早已向儿臣投诚了。闽浙总督张信德可以作证的。正当儿臣顺藤摸瓜之际。此人却不见了下落，原来是四弟的杰作。算了算了，不要为了一个匪人伤了你们兄弟的和气
。狐狸啊，把人交给他，让他助红石一臂之力。这，红石啊，你既然有这份孝心，朕就再次把这把剑赐给你。你看好喽，可不要再让他落入居心叵测之人的手中。多谢皇阿玛，儿臣记住了。嗯。<笑>小银，我们都是女人，相思的滋味，谁都曾体验过。我知道你对方世玉的一片痴心，你不要对我隐瞒，我是真心想帮你。世玉心中早有所属，而且那个女子身边有那么多人在帮她。李姑娘，我知道你是一片好心，可是你一个人帮我又有何用呢？你说的是南少林那帮人吗？我可以给你介绍一些新朋友，势力要远远大于他们。李姑娘还认识那么多有势力的人。天英帮，不知小杨姑娘听说过没有？那是乱党啊！所谓。如果你愿意的话，日后有机会，我可以带你去见我师傅，让他给你讲讲本会的宗旨。红石狼子野心，只怕不会就此善罢甘休啊！哼，本王自然知道，他之所以要在皇阿玛面前贼喊捉贼，那是因为他还寄希望于福界沿海那批倭寇。哼。红石啊，真是乱了方寸。他也不想一想，倭寇最是不讲信义。他眼下已经失了宠，倭寇还会再为他出力吗？我正好将计就计，由着他蹦他，让他多行不义，自取灭亡。还是主子高明。哼，来官啊，本王还有一件事放心不下。啊，奴才明白，是李姑娘吧？这事好办啊！奴才亲自去一趟福建，将李姑娘接来不就好了？本王也这样想过，但是太监私自出京，一经发现那是死罪。若是让人发现了行踪，到时候只怕本王也帮不了你啊！主子放心，奴才自会小心行事的。嗯。只可惜皇上的圣旨比你早到了一步，现在全天下的人都知道你出家了。请问，一个和尚如何把别人踩在脚下、啊？你别忘了，我现在是戴发修行。皇阿玛给了我一个月的时间来泉州查处南少林，平定天英帮。即使有一天我真的剃度为僧，我也是全天下和尚的老大。难道你不相信我三阿哥可以东山再起吗？<笑>我若不相信你，早就带着人回扶桑去了。红石大师，我们做笔交易如何？我们做的交易还少吗？说吧，这回什么条件
，我要做南少林的住持。你，哼，一个扶桑浪人，知道天多高地多厚吗？你知道，那，你去给三阿哥卖命吧，阿木君。你能告诉本王，为什么要染指南少林吗？不为别的，只为南少林的无上至宝——八宝紫罗袈裟。那只不过是一件衣物，你要它何用？明朝的时候，我们有一艘商船被南少林僧人协助戚继光击沉在外海，那上面有我大和民族不少英灵遗骨。我要把他们找到，让他们回故土，入神社。据说沉船的地点记载在八宝紫罗袈裟上。我大和民族几代武士都渴望得到它，不可能。那件袈裟我见过，上面没有半个文字。也许你目力不够，没有看见。好吧，我答应你，但你手下的所有武士必须听我调遣。放心，我是商人，商人讲的是信用。嗯、可是，你放心。他要的只是袈裟，不会在南少林久留。南少林还是能人。哼，什么遗骨亡魂？那船上装的若不是财宝，我把脑袋割下来。三阿哥，咱们这就攻打南少林吧。哼，攻打？什么理由？就凭你们？那三阿哥说该如何是好的？难道你有妙法让南少林僧人主动将袈裟交出来吗？你们出面，只怕南少林上下同仇敌忾，真刀真枪的，绝不容情。更何况你们分属外人，在我大清的疆域横行，地方上的官府也不得不出面干涉。阿木君，就算你的武士可以以一当十，抵挡得了八旗数以万计的驻军和福建百姓吗？退一万步讲，就算你打得赢，若是南少林僧人一把火将袈裟烧了，你岂不是白忙了一场？你这样仗南少林的威风，难道交易不做了吗？哼，交易当然要做，但是只可智取。要是北少林的僧人找南少林的麻烦，官府自然不便干预，也不会激起民愤。那么，强者为王。还愁南少林不把袈裟交出来？可北少林的僧人，怎么会帮助我们向南少林讨要袈裟呢？哼哼，你怎么忘了？本王现在是替皇阿玛出家，天下的出家人当中，本王是最大的。本王说你是北少林的僧人，你就是北少林的僧人，哪个胆敢质疑？我明白了，你是想要我们冒充北少林的僧人。嗯，正是。不过，袈裟得到之后，需由本王代理保管。等你帮本王剪除了红利，袈裟自然会还给你的。嗯，三阿哥真是痛快人。好，就这么办了。嗯。哎，李姑娘，来过。儿，是花公子让你来接我的。哎，李姑娘，三阿哥又来泉州了。只怕这里会风波又起，四阿哥担心你的安危，让奴才接你火速离开这个是非之地。他现在人在哪里？啊，自然是在京中了。这么说，他又回皇宫去了？哦，皇上正准备重用四阿哥，眼下让他在军机处行走。四阿哥自然是留在京中了。李姑娘，日后只怕你会富贵无边呢。你说的是真的？啊、自然是真的。来过。你自己回去吧，我是不会跟你走的。哎呦，李姑娘，奴才可是冒着杀头的危险私自出京的。你若不走，辜负了奴才是小，但是辜负了四阿哥是大。这，这奴才如何向四阿哥交代啊？你只要问问他，还记不记得当日洞中的誓言？哎呀，哎哎。你这是干什么？哦，奴才为小姐把把脉。哎呀，恭喜李姑娘，你是有喜了
如果四阿哥知道，非高兴死不可。你胡说什么？啊，奴才对一熟略知一二，姑娘这是喜脉，绝对错不了。你走，你跟我走。这是何意？本王都是为你好。看在你追随本王多日的面子上，本王给你指条明路。这把鱼肠宝剑异常锋利，相信张大人不会有丝毫痛苦。怎么？三阿哥要取下官的性命，你的手下徐彪，连皇上的性命都敢取，你的性命，本王就取不得了。徐彪，他竟然狗胆包天！哼，不仅如此，他还供出你。就是他的幕后指使，我这就上京，到刑部当面与他对质。没有用的，你以为皇上会相信你吗？张大人，刺杀皇上可是灭九族的罪啊。不过张大人若是畏罪自杀了。皇上听你以后，也许心一软，就可以放过你的家眷了。要不然，小莹那么可爱的姑娘，也要跟着张大人受牵累。张大人，于心何忍吗？不行，我一定要进京，当面与他对质。只怕已经由不得你了。送张大人上路。记住，张大人是畏罪自杀，敢利索，别让张大人受苦。今天我算明白了，这一切都是你支持徐彪干的。今天，你又让我来当替罪羊。刺杀皇上，本王的皇阿玛。张大人，本王得谢谢你吧。三阿。真想不到，你竟是这样蛇蝎心肠！张大人，给你痛快的你不要，不好受吧？你你，你们要干什么？快放开我弟弟！啊啊、少爷、啊，小姨姑娘，既然叫你给碰上了，只能怪你运气不好。这么大的事情，本王可是不能留活口啊！护、啊、士，你你这个卑鄙小人！我知道谁是铁英邦。你说什么？
我如果告诉你谁是天鹰帮，你可不可以放过我爹？谁是天鹰帮？谁是天鹰帮？你敢消遣本王吗？西里梦里。有何凭证？是他亲口对我说的，还说要带我去见他们总舵主。把他们看起来。全在这儿，都是银票和财宝。本来就是本会的财产，被你爹藏了起来，现在算是物归原主了。走，我们现在就去找师傅。这是我爹犯下的罪过，我当然要替他向师傅请罪。应该做的事吧，梦玲姐，还是你自己了断吧。你说什么？难道师傅让你杀我？你不是不知道会中的规矩？师傅，梦玲姐，这是给你的。再不愿意和你刀兵相见，燕，我求你见识。关军引来的，属下绝对不敢。哎、啊，师傅，莫林姐不会做这种事的。哦，师傅，你走，我等着。我先走了。
在你的武功与心法又到了一个新的境界，你要再接再厉啊！切记要以禅法悟武学之道，呃，在于武学之道，精通禅法。多谢方丈指点，方丈。好，呃，这是怎么回事？弟子在山门值守的时候。看到这位施主身负重伤，我就把他给背回来了。哦，那施主，你是来自何处？是何人所伤啊？在下是生意人，路上遇到了强盗，在下命在旦夕，想求方丈庇护。施主，你既然来到了少林寺，就不会再有生命之忧了。多谢方丈。哦哎哎诗雨，呃，西关，先把他抬到我的禅房去，为师要他疗伤啊。好，好好是，走。啊、什么？龙万成逃进南少林了？是。天助我也。
，今天晚上去给我接管一个人。是，嗯，记住，他是自杀。明白。小银姑娘来找本王，有什么事吗？三阿哥，你刚刚返回泉州不久，一直忙于公务，所以小银专程做了几道小菜，就当是为三阿哥接风洗尘吧。不知三阿哥可否赏光？哼，既是小银姑娘一番美意，那本王就恭敬不如从命了。大哥，这第一杯酒，小莹敬你。一来是为三阿哥接风洗尘，二来是祝愿三阿哥心想事成，早成帝业。嗯。这第二杯酒，小莹有个不情之请。是关于家父的。三阿哥，你就念在我爹年事已高，又一心为您效命的份上，放他一条生路吧。倘若三阿哥能够成全，小英一定劝家父弃官为民，远离政事，从此过平民百姓的生活。小银姑娘，你只管放心好了。只要本王在皇阿玛面前替你父亲说上几句好话，保管他老人家会平安无事。啊，那真是太谢谢三阿哥了。怎么谢呀、啊？啊啊！你就是推三阻四。只怕令尊那里过不了关